বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ আজকে আমরা আলোচনা করব রাসায়নিক গণনা নিয়ে কেমিস্ট্রিতে এটি একটি সুপার ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমাদের প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে রাসায়নিক গণনা সম্পর্কে ভালো এবং সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে রাসায়নিক গণনা আমরা কিন্তু দুই রকমভাবে করে থাকি একটি হচ্ছে যে আপনাদের ঐকিক নিয়মে এবং আরেকটি হচ্ছে সূত্রের মাধ্যমে আমরা যেহেতু ছোটোকাল থেকেই ঐকিক নিয়মের সাথে খুব ভালো রিলেটেড এ কারণে আজকে আমি আলোচনা করব ঐকিক নিয়মে এবং নেক্সট যেটা ক্লাস দেবো সেটি তো অবশ্যই আমি সূত্র নিয়েও কিভাবে রাসায়নিক গণনা করা যায় সে সম্পর্কে ভিডিও দিব তো আমরা অবগত আছি যে রাসায়নিক গণনা জানার জন্য অবশ্যই আমাকে মোল সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকতেই হবে আমরা কিন্তু মোলের একটি ভিডিও আগে দিয়েছি আপনি চাইলে ওখান থেকে বিস্তারিত ধারণা নিয়ে নিতে পারেন এবং আমি এক মিনিটে আপনাকে একটু মোল সম্পর্কে জানানোর চেষ্টা করছি আমরা হাইড্রোজেন এটা হচ্ছে একটা পরমাণু পরমাণুর পারমাণবিক ভর হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো এইট এবার ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো এইটকে যদি আমরা গ্রাম এককে প্রকাশ করি অর্থাৎ কোনো পরমাণুর পারমাণবিক ভরকে গ্রাম এককে প্রকাশ করলে যে পরিমাণটা পাওয়া যাবে সেই পরিমাণকে বলা হবে এক মোল আর আমরা জানি এক মোল পদার্থে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু টোয়েন্টি দু টোয়েন্টি পরমাণু থাকে তার কারণ এটা যেহেতু পরমাণু এ কারণে এখানে পরমাণু থাকবে আমরা যদি ক্যালসিয়াম অক্সাইড এটি একটি অণু তাহলে ক্যালসিয়াম অক্সাইডের আণবিক ভর হচ্ছে ছাপ্পান্ন গ্রাম তাহলে আমরা ছাপ্পান্ন গ্রাম এটা গ্রাম এককে প্রকাশ করলাম তাহলে আণবিক ভর হচ্ছে ছাপ্পান্ন কিন্তু এটাকে আমরা গ্রাম এককে প্রকাশ করলাম তাহলে গ্রাম এককে প্রকাশ করলে যে পরিমাণটা পাওয়া যাবে সেই পরিমাণকে বলা হবে এক মোল আর আমরা জানি যেহেতু এটা অণু তাহলে এক মোল তাহলে এক মোল ক্যালসিয়াম অক্সাইডে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু টোয়েন্টি দু অণু থাকবে এবার আমরা মাত্র একটি নিয়ম জেনে মাত্র একটি নিয়ম জেনে সমস্ত রাসায়নিক গণনা করার চেষ্টা করব এই বিক্রিয়ার সাথে কিন্তু আমরা সবাই রিলেটেড ক্যালসিয়াম অক্সাইড এবং কার্বন ডাই অক্সাইড পরস্পরের সাথে বিক্রিয়া করে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট উৎপন্ন করে যখন আমাকে একটি বিক্রিয়া দিবে ওই বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে আমাদেরকে প্রত্যেক বিক্রিয়কের সন্তানগুলোকে বের করে ফেলতে হবে এখানে ক্যালসিয়াম অক্সাইড বিক্রিয়ক প্রত্যেকটা বিক্রিয়কের ন্যূনতম তিনটি সন্তান থাকবেই থাকবে আর যদি সেটি গ্যাসীয় হয় বিক্রিয়কটা যদি গ্যাসি হয় বা উৎপাদ যদি গ্যাসি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে চারটি সন্তান থাকবে মনে রাখতে হবে আপনাদের কীগুলো তাহলে ক্যালসিয়াম অক্সাইডের তিনটি সন্তান দেখতে পাচ্ছেন এটা গ্রাম এটা হচ্ছে মোল আর এটা হচ্ছে অণু কার্বন ডাই অক্সাইডের চারটি সন্তান কেন কার্বন ডাই অক্সাইড হচ্ছে একটা গ্যাস তাহলে গ্যাস হলে তার জাস্ট প্রমাণ তাপমাত্রা এবং চাপে যে কোনো গ্যাসের মোলার আয়তন আমরা জানি বাইশ দশমিক চার লিটার আমরা চাইলেও কিন্তু এই কঠিন পদার্থের আয়তন বাইশ দশমিক চার লিটার লিখতে পারতাম না তাই যদি যদি শুধুমাত্র গ্যাসীয় পদার্থ হয় তাহলে তার ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারবো বাইশ দশমিক চার লিটার এটি একটা কঠিন পদার্থ এখানেও আমরা তার তিনটি সন্তান লিখে নিতে পারবো আমাদেরকে এই প্রসেসিংটুকু ভালো করে খেয়াল রাখতে হবে এই প্রসেসিংটুকু যদি আমরা ভালো মতন বুঝে নিতে পারি তাহলে রাসায়নিক গণনা এখানেই খেল খতম এবার আমরা চলে আসি ক্যালসিয়াম অক্সাইডের তিনটি সন্তান কী বের করবো গ্রাম এককে বের করবো তাহলে গ্রাম এককে প্রকাশ করলে যে পরিমাণ হয় তাকে এক মোল বলা হয় আর এক মোল সমান সিক্স পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু টোয়েন্টি দু টোয়েন্টি অণু একই রকমভাবে এটার এবং এটার বের করে নিতে হবে এবার দেখেন এখানে এ তিনটা পরস্পরের সমান অর্থাৎ এ তিনটা সবাই সবার সমান আমি বিষয়গুলো এই রকম বলতে পারবো যে ছাপ্পান্ন গ্রাম ক্যালসিয়াম অক্সাইড সমান এক মোল অথবা ছাপ্পান্ন গ্রাম ক্যালসিয়াম অক্সাইডে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু টোয়েন্টি দু টোয়েন্টি অণু রয়েছে আমি যদি মোল দিয়ে বলতে চাই তাহলে এক মোল ক্যালসিয়াম অক্সাইড সমান ছাপ্পান্ন গ্রাম অথবা এক মোল ক্যালসিয়াম অক্সাইডে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু টোয়েন্টি দু টোয়েন্টি অণু রয়েছে আমি যদি এটি দিয়ে বলতে চাই সিক্স পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু টোয়েন্টি দু ক্যালসিয়াম অক্সাইডের অণু সমান এক মোল আমি যদি বলতে চাই সিক্স পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু টোয়েন্টি দু টোয়েন্টি ক্যালসিয়াম অক্সাইডের ভর হচ্ছে কত ছাপ্পান্ন গ্রাম একই রকমভাবে এগুলো সবগুলো আপনাদেরকে জেনে নিতে হবে এবং এগুলো সবাইকে জেনে নিতে হবে এখন আমরা প্রশ্নর দিকে যেতে পারবো তবে আমি কিন্তু এ অর্থাৎ ক্যালসিয়াম অক্সাইডের সমস্ত সন্তানকে এ কার্বন ডাই অক্সাইডের সমস্ত সন্তানগুলোকে বি এবং ক্যালসিয়াম কার্বনের সমস্ত সন্তানকে সি দ্বারা প্রকাশিত করেছি এবার প্রশ্ন যখন আপনাকে করা হয় আমরা কিন্তু অনেক ছাত্রছাত্রী ঘুলিয়ে ফেলি বিষয়গুলোকে আপনি যদি ভালো করে খেয়াল করে দেখেন প্রশ্নতে শুধুমাত্র দুইটি জিনিস আপনার কাছে চেয়ে থাকে মাত্র দুইটি জিনিসের উপর ভিত্তি করে আপনাকে প্রশ্ন করা হয় যেমন আজকে আমরা দশটি প্রশ্ন সম্পর্কে ধারণা নিব দশটি প্রশ্ন যদি ভালো করে আপনি বুঝে যেতে পারে
এবার আমরা একটা প্রশ্ন দিকে খেয়াল করি তিরিশ গ্রাম ক্যালসিয়াম অক্সাইড তাহলে ক্যালসিয়াম অক্সাইডের কী নিল গ্রাম কে নিল কত গ্রাম কার্বন ডাইঅক্সাইড তাহলে কার্বন ডাইঅক্সাইডেরও গ্রাম কে নিল তাহলে ভালো করে খেয়াল করেন তিরিশ গ্রাম ক্যালসিয়াম অক্সাইড কত গ্রাম কার্বন ডাইঅক্সাইডের সাথে বিক্রিয়া করবে তাহলে কিন্তু দুইজনের ক্ষেত্রে গ্রাম এবং গ্রামকে চিন্তা করা হয়েছে তাহলে আমরা চলে আসব ক্যালসিয়াম অক্সাইডের এই গ্রাম এবং কার্বন ডাইঅক্সাইডের এই গ্রাম তাহলে আমাকে অঙ্ক করার ক্ষেত্রে কিভাবে করতে হবে আমাদের এখানে মেন জিনিসটা কি আছে ছাপ্পান্ন গ্রাম এরপরে এখানে মেন জিনিসটা আছে চুয়াল্লিশ গ্রাম কিন্তু আমাকে বলেছে তিরিশ গ্রাম ক্যালসিয়াম অক্সাইড কত গ্রাম কার্বন ডাইঅক্সাইডের সাথে বিক্রিয়া করবে কিন্তু আমরা এখানে বিক্রিয়া যদি দেখি তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে ছাপ্পান্ন গ্রাম ক্যালসিয়াম অক্সাইড বিক্রিয়া করে চুয়াল্লিশ গ্রাম কার্বন ডাইঅক্সাইডের সাথে তাহলে তিরিশ গ্রাম কার্বন মানে তিরিশ গ্রাম ক্যালসিয়াম অক্সাইড কত গ্রামের সাথে বিক্রিয়া করবে সেটি এখন আমাদেরকে বের করতে হবে তো আমাদের আগে কাজ হবে প্রধান অর্থাৎ এখানে প্রধান যেগুলো আছে সেগুলো দিয়ে ওই কিক নিয়মের সিস্টেম তাহলে আমরা বলতেই পারবো যে ছাপ্পান্ন গ্রাম ক্যালসিয়াম অক্সাইড বিক্রিয়া করে চুয়াল্লিশ গ্রাম কার্বন ডাইঅক্সাইডের সাথে এখানেও গ্রামের সম্পর্ক এখানেও গ্রামের সম্পর্ক তাহলে আমরা বলতে পারছি ছাপ্পান্ন গ্রাম ক্যালসিয়াম অক্সাইড বিক্রিয়া করে চুয়াল্লিশ গ্রাম কার্বন ডাইঅক্সাইডের সাথে এখন আমরা জানি ঐকিক নিয়মের ক্ষেত্রে এক গ্রাম যদি পেয়ে যায় তাহলে যত গ্রামই আমাকে বলুক না কেন সবগুলো বের করতে পারব তাহলে এক গ্রাম ক্যালসিয়াম অক্সাইড বিক্রিয়া করে চুয়াল্লিশ ডিভাইডেড বাই এ পাশে এটা কী হয়ে যায় ভাগ হয়ে যায় চুয়াল্লিশ ডিভাইডেড বাই ছাপ্পান্ন গ্রাম কার্বন ডাইঅক্সাইডের সাথে এখন আমার কাছে বলেছিল তিরিশ গ্রাম ক্যালসিয়াম অক্সাইড কত গ্রামের সাথে বিক্রিয়া করবে তাহলে এক গ্রামের যেহেতু পেয়ে গেছি আমি তাহলে তিরিশ গ্রাম ক্যালসিয়াম অক্সাইড বিক্রিয়া করবে আগে যেটা ছিল চুয়াল্লিশ ডিভাইডেড বাই ছাপ্পান্ন এটা বসে থেকে যাবে আর এখানে যেটা থাকে সেটা উপরের সাথে গুণ হয় আমরা সবাই অবগত আছি তাহলে চুয়াল্লিশ গুণিত তিরিশ ডিভাইডেড বাই ছাপ্পান্ন ক্যালকুলেট করলে তেইশ দশমিক পাঁচ সাত এক গ্রামের সাথে বিক্রিয়া করবে এবার দুই নম্বর প্রশ্ন থেকে আমরা চলে আসি আমরা কিন্তু দশটি প্রশ্ন শিখব ইনশাল্লাহ এই দশটি প্রশ্নের মধ্যেই রাসায়নিক বন রাসায়নিক গণনাকে শেষ করে ফেলব আমরা এবার আমাকে প্রশ্ন করছে পঞ্চাশ গ্রাম ক্যালসিয়াম অক্সাইড থেকে কত গ্রাম ক্যালসিয়াম কার্বোনেট পাওয়া যাবে তাহলে ক্যালসিয়াম অক্সাইডেরও গ্রাম এবং ক্যালসিয়াম কার্বোনেটেরও কিন্তু গ্রাম তাহলে আমি আর গ্রাম এবং গ্রামকে খেয়াল করে নিই তাহলে দেখতে পাচ্ছি ক্যালসিয়াম অক্সাইডের গ্রাম হচ্ছে ছাপ্পান্ন আর ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের হচ্ছে একশো তাহলে আমরা একটু এইভাবে সমাধান কি করতে পারি না যে ছাপ্পান্ন গ্রাম ক্যালসিয়াম অক্সাইড থেকে পাওয়া যায় একশো গ্রাম ক্যালসিয়াম কার্বোনেট এবং এক গ্রাম থেকে পাওয়া যায় অতএব আপনার কাছে বলছে পঞ্চাশ গ্রাম ক্যালসিয়াম অক্সাইড থেকে কত গ্রাম ক্যালসিয়াম কার্বোনেট পাওয়া যায় তাহলে আমরা বলে দিতে পারছি ছাপ্পান্ন গ্রাম ক্যালসিয়াম অক্সাইড থেকে পাওয়া যায় একশো গ্রাম ক্যালসিয়াম কার্বোনেট অতএব এক গ্রাম ক্যালসিয়াম অক্সাইড থেকে পাওয়া যায় একশো ডিভাইডেড বাই হচ্ছে ছাপ্পান্ন গ্রাম ক্যালসিয়াম কার্বোনেট এবার আপনার কাছে বলছে পঞ্চাশ গ্রাম থেকে কতটুকু পাওয়া যায় তাহলে পঞ্চাশ গ্রাম ক্যালসিয়াম অক্সাইড থেকে পাওয়া যায় হান্ড্রেড ডিভাইডেড বাই ছাপ্পান্ন বসে থাকলো পঞ্চাশ উপরে গুণ একশো গুণিত পঞ্চাশ ডিভাইডেড বাই ছাপ্পান্ন যদি আমরা করি তাহলে উননব্বই দশমিক দুই আট পাঁচ গ্রামের সাথে বিক্রিয়া করবে কিন্তু এখানে আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে আমরা কিন্তু শুধুমাত্র ক্যালসিয়াম অক্সাইড থেকে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট পাবো না প্রয়োজন অনুসারে তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে কার্বন ডাইঅক্সাইড সরবরাহ করতে হবে কেননা ক্যালসিয়াম অক্সাইড এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড বিক্রিয়া করে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট উৎপন্ন করে এ কারণ শর্ত অবশ্যই লিখে দিতে হবে প্রয়োজন অনুযায়ী কার্বন ডাইঅক্সাইড সরবরাহ করতে হবে প্রশ্ন নাম্বার তিন পঁয়ত্রিশ গ্রাম ক্যালসিয়াম অক্সাইড তাহলে পঁয়ত্রিশ গ্রাম ক্যালসিয়াম অক্সাইডের কিন্তু গ্রাম নিচ্ছে কত মোল কার্বন ডাইঅক্সাইডের সাথে বিক্রিয়া করবে তাহলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের কিন্তু মোল চলে আসলো ভালো করে বুঝতে হবে জিনিসগুলো তাহলে ক্যালসিয়াম অক্সাইডের ক্ষেত্রে গ্রাম নিল এবং কার্বন ডাইঅক্সাইডের ক্ষেত্রে মোল নিল তাহলে পঁয়ত্রিশ গ্রাম ক্যালসিয়াম অক্সাইড কত মোল কার্বন ডাইঅক্সাইডের সাথে বিক্রিয়া করবে তাহলে আমরা এখান থেকে বলতেই পারছি যে ছাপ্পান্ন গ্রাম ক্যালসিয়াম অক্সাইড বিক্রিয়া করবে এক মোল কার্বন ডাইঅক্সাইডের সাথে তাহলে আমরা এটা ক্যালকুলেশনের সাহায্যে করার চেষ্টা করি আমরা ওই কিক নিয়ম সিস্টেমে তাহলে আমরা বলতে পারছি না যে ছাপ্পান্ন গ্রাম ক্যালসিয়াম অক্সাইড বিক্রিয়া করবে এক মোল কার্বন ডাইঅক্সাইডের সাথে এর আগের গুলা কিন্তু ছিল গ্রামের গ্রামের সম্পর্ক কিন্তু এখন বলছে গ্রাম এবং মোল জাস্ট এই প্রসেসিংটুকুই ভালো করে বুঝে দেখবেন আপনারা
पैरिक्लिक नियम सिसटेम जिरो पॉइंट सिक्स टू फाइव मोल कार्बन डाइक्साइडर साथे क्योंकि देखे छाप्पन्न ग्राम क्योंकि एक मोल कर पैंत ग्राम तो अवश्य एक मोल चाहते उत्तर कम आस उत्तर क्यों जिरो पॉइंट सिक्स टू फाइव अर्थात एक चाहते कम एस ए प्रश्नि क्योंकि अपना भिडियो स्टप कर आगे करार चेषा कर प्लिज तक अपनी उत्तर प्रश्न साथे मिली नीबें एब देखी हमें बोलते जुआल ग्राम क्यलसियम अक्साइड तेल क्यलसियम अक्साइडर क्योंकि ग्राम के निच्चे तेल क्यलसियम अक्साइडर ग्राम निल चुआल ग्राम क्यलसियम अक्साइड थे कत मोल क्यलसियम कार्बोनेट पाव जाए क्यलसियम कार्बोनेटर क्षेत्र निल मोल के बारा उत्तर निजे थे खात कर प्रश्न उत्तर दीची से अवश्य मिलिए नीन अपना प्लिज तेल एक सिसटेम बोलते पर छाप्पन्न ग्राम क्यलसियम अक्साइड थे पावा जाए क्यलसियम कार्बोनेटर कत एक मोल तई तो छाप्पन्न ग्राम क्यलसियम अक्साइड थे पावा जाए एक मोल क्यलसियम कार्बोनेट एक ग्राम के पावा जाए वन डिवाइडेड बप्पान्न तर चुआल ग्राम थे पावा जाए वन डिवाइडेड बप्पान्न बसे गल और चुआल गुण अवस्था बसे गल ताल पे जा जिरो पॉइंट सेभन एट फाइव मोल क्यलसियम कार्बोनेट शर्त क्योंकि जेने जे शुदुम्र कलसियम अक्साइड थे क्यलसियम कार्बोनेट पाव जाए ना तो हमें अवश्य ये प्रयोजन अनुसार कार्बन डाइक्साइड सरबराह करते हैं प्रश्न नम्बर पाँच त्रिस ग्राम कार्बन डाइक्साइड थे क्यलसियम कार्बोनेटर कतटी अणु पाव जाए तेल त्रिश ग्राम कार्बन डाइक्साइड तेल कार्बन डाइक्साइडर क्षेत्र में ग्राम के निल ये हे ग्राम ग्राम के लिए निल क्यलसियम कार्बोनेटर कतटी अणु पाव जाए क्यलसियम कार्बोनेटर क्षेत्र अणु तेलने तेल सम्पर्क हे एट सम्पर्क हे एट तेलते पर चुआल ग्राम कार्बन डाइक्साइड थे पावा जाए सिक्स पॉइंट जिरो टू इंटू टेन टू दिवार टोटी थ्री टी क्यलसियम कार्बोनेटर अणु तेल एखे एक अंक कर ही फिली तालोले बोलते पर चुआल ग्राम कार्बन डाइक्साइड थे क्यलसियम कार्बोनेटर अणु पाव जाए सिक्स पॉइंट जिरो टू इंटू टेन टू दिवार टोटी थ्री टी अत एक ग्राम कार्बन डाइक्साइड थे पावा जाए सिक्स पॉइंट जिरो टू इंटू टेन टू दिवार टोटी थ्री डिवाइडेड बस फर्टी फोर ए त्रिस ग्राम थे पावा जाए यह क्योंकुलेट कर पे जा फोर पॉइंट वन जिरो फाइव इंटू टेन टू दि पावर टोटी थ्री टी अणु ए छय नम्बर प्रश्न अपन ए बला हे जिरो पॉइंट फाइव मोल क्यलसियम अक्साइड तेल जिरो पॉइंट फाइव मोल क्यलसियम अक्साइड तेल क्यलसियम अक्साइड क्षेत्र में मोल के निल तरा तेल जिरो पॉइंट फाइव मोल क्यलसियम अक्साइड कत ग्राम कार्बन डाइक्साइड तेल ग्राम क्षेत्र मैं कार्बन डाइक्साइडर क्षेत्र में ग्राम के निल क्यलसियम अक्साइड निल मोल ए कार्बन डाइक्साइड निल ग्राम तेल जिरो पॉइंट फाइव मोल क्यलसियम अक्साइड कत ग्राम कार्बन डाइक्साइडर साथ बिक्रिया कर बोलते ही पर एक मोल क्यलसियम अक्साइड बिक्रिया चुआल ग्राम कार्बन डाइक्साइडर साथेन अंक कर ही फिली जे एक मोल क्यलसियम अक्साइड बिक्रिया चुआल ग्राम कार्बन डाइक्साइडर साथ मोल जेहेतु पे गे हाँ के बे जिरो पॉइंट फाइव मोल कत कर तेल जिरो पॉइंट फाइव अवश्य अर्धेक साथे बिक्रिया कर चुआल ग्राम तेल जिरो पॉइंट फाइव कतटुकु कर बस ग्रामे साथ जिरो पॉइंट फाइव ग्राम बिक्रिया कर कत चुआल गुण तो जिरो पॉइंट फाइव समान बस ग्राम एखे क्यों बला हलो बिक्रियार क्षेत्र अर्थात यहाँ के कत पा जाए कतटुकू साथ बिक्रिया कर कतटुकू पा जाए क्यों एदे निजेद मध्य प्रश्न करा शुरू कर मोस्ट इम्पर्टेंट प्रश्नगुल व्यक्तिक जो भेरि भेरि इम्पर्टेंट ये प्रश्नगुलो हमें निजे थे निजे मध्य प्रश्न कर सतान मध्य थे सन्तानगुलो के चावे तपर एखेर मध्य एखेरगुलो के चावे एखेरगुलो की एखेर मध्य चावे एबारे प्रश्नगुल एक ख्याल कर नहीं बुझे जो पर प्रश्न कर देखें भलोक खेल कर प्लिज पैंतालिस ग्राम क्यलसियम अक्साइडे कतटी अणु आखने देखें क्यलसियम अक्साइड आर क्यलसियम अक्साइडर ही अणु चाच्चे अपना के लिए क्यों तो बोलते जो पैंतालिस ग्राम क्यलसियम अक्साइडे कतटी अणु आ देखते पाची जो छाप्पा मैं क्यलसियम अक्साइड थे क्यलसियम अक्साइडर मध्य ही प्रश्नगुल तेरा बोलते पर छप्पन्न ग्राम क्यलसियम अक्साइड अणु आ कतटी सिक्स पॉइंट जिरो टू इंटू टेन टू दि पावर टोटी थ्री टी अत एक ग्रामे आत पैंतालिस ग्रामे आंकटे कि यह करते छाप्पन्न ग्राम क्यलसियम अक्साइडे अणु आिक्स पॉइंट जिरो टू इंटू टेन टू दि पावर टोटी थ्री टी 
অতএব এক গ্রাম ক্যালসিয়াম অক্সাইডে অণু থাকবে এটা ডিভাইডের বাই ছাপ্পান্ন তারপরে যখন যত চাইবে আমার কাছে পঁয়তাল্লিশ গ্রাম ক্যালসিয়াম অক্সাইড সমান পেয়ে যাব আমরা এভাবে ক্যালকুলেশন করে চার দশমিক আট তিন সাত গুণিত টেন টু দি পর টোয়েন্টি থ্রি টি এভাবে এদের নিজেদের মধ্যেই নিজেদেরকে প্রশ্ন করা হবে এখানেও নিজেদের মধ্যে থেকে নিজেদের প্রশ্ন করা হবে এখানেও নিজেদের মধ্যে থেকে নিজেদেরই প্রশ্ন করা হবে আমরা আরও একটি প্রশ্ন ভালো করে খেয়াল করি আমাকে বলা হচ্ছে পঁয়ত্রিশ গ্রাম ক্যালসিয়াম অক্সাইড সমান কত মোল তাহলে ভালো করে বুঝেন পঁয়ত্রিশ গ্রাম তাহলে এখানে ক্যালসিয়াম অক্সাইডের গ্রামকে নিল এবং মোলকে নিল তাহলে আমরা বলতে পারবো এখানে যে ছাপ্পান্ন গ্রাম ক্যালসিয়াম অক্সাইড সমান হচ্ছে কত মোল এক মোল তাহলে এক গ্রাম ক্যালসিয়াম অক্সাইড সমান কত হবে ওয়ান ডিভাইডেড বাই ফিফটি সিক্স ছাপ্পান্ন তাহলে আমরা বলতে পারবো এখন যে পঁয়ত্রিশ গ্রাম ক্যালসিয়াম অক্সাইড সমান কত হবে পঁয়ত্রিশ গুণিতে এক ডিভাইডেড বাই ছাপ্পান্ন তাহলে জিরো মোল এবার নয় নাম্বার প্রশ্ন বিশ গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইডে কতটি অণু আছে খুবই ভালো একটা প্রশ্ন যেটি আমাদের অনেক সময় পড়ে থাকে বিশ গ্রাম তিরিশ গ্রাম পঞ্চাশ গ্রাম ষাট গ্রাম একশো গ্রাম বিভিন্ন গ্রাম দিয়ে প্রশ্নটি করে থাকে আমাদের আমাকে বলছে তাহলে যে বিশ গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইডে কতটি অণু আছে তাহলে আমরা দেখে নেব কার্বন ডাই অক্সাইডের নিজস্ব সব সন্তানগুলোকে যেহেতু কার্বন ডাই অক্সাইড একটা গ্যাস তাহলে সবার কিন্তু সন্তান এখানে সব সন্তানগুলো হবে চারটি তাহলে আমরা বলে দিতে পারবো যে চুয়াল্লিশ গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইডে অণু আছে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু টোয়েন্টি টু পয়েন্ট টোয়েন্টি এবং এক গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইডে অণু থাকবে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু টোয়েন্টি টু পয়েন্ট টোয়েন্টি থ্রি এবার আমাকে বলছে যে বিশ গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইডে কতটি অণু আছে তাহলে চুয়াল্লিশ গ্রামে যেহেতু ছিল সিক্স পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু টোয়েন্টি টু পয়েন্ট তাহলে বিশ গ্রামে অবশ্যই তার চাইতে কী থাকবে কম থাকবে এখন আমরা বিশ গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইডে কতটি অণু থাকবে তাহলে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু টোয়েন্টি টু পয়েন্ট ছিল এবার বিশ গ্রামে বের করতে বলেছে বিশ ইন্টু গুণ হয়ে গেল ক্যালকুলেট করে আমরা পেয়ে গেলাম টু পয়েন্ট সেভেন থ্রি সিক্স এভাবে আমরা রাসায়নিক গণনা করতে পারবো রাসায়নিক গণনা একদম ইজি বিষয় আপনারা ভালো করে কয়েকবার ভিডিওটি দেখুন ইনশাল্লাহ আমি মনে করে বুঝতে পারবেন আর যদি বুঝতে কোনো সমস্যা হয়ে থাকে তাহলে প্লিজ আমাকে কমেন্ট করে জানান আর আমরা আর আপনারা এখন গাইডের যে সকল এক্সারসাইজগুলো আছে সেই এক্সারসাইজগুলো করে দেখেন ইনশাল্লাহ এই মাত্র এই কয়েকটা বিষয়ের মধ্যে আপনাদের প্রশ্ন লিমিট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম